לפני שבועיים אפל הכריזה על המקבוק פרו 16 אינץ' בלי אירוע גדול, בלי שידור חי מיוחד, פשוט שלחו אותו לכמה יוטיוברים. אם אתם עוקבים אחריי כבר הרבה זמן, בטח שמעתם אותי אומר, יותר מפעם אחת, שמקבוק פרו זה הלפטופ היחידי מבחינתי. זה התחיל אצלי ב-2007 והמשיך במקבוק פרו 13 אינץ' ב-2010, שעדיין עובד אגב, ולפני שנתיים, בדיוק כשיצא המקבוק פרו 15 אינץ' 2017, רצתי לקנות את המקבוק פרו 2015 בגלל שהשדרוג לדגים עם הטאץ' בר היה נראה לי מוזר. והמקבוק פרו 2017 באמת היה מוזר. זה התחיל מזה שהיו לו רק ארבעה חיבורי USB Type-C והטאץ' בר הזה ורק גרסה של 16 ג'יגה רם אחר כך זה המשיך להיות עוד יותר מוזר בגלל המקלדת פרפר הבעייתית שהתקלקלה ואז זה נהיה ממש מוזר עם ההתחממות של המעבדי i9 שהגיעו אחר כך. אז המקבוק פרו 16 אינץ' פה בשביל לפתור לנו את רוב הבעיות האלה, והאמת היא שכל סקירה שראיתי עליו לפני שהוא הגיע אליי הייתה ממש ממש חיובית. אז הדגם שאצלי הוא ה-i7, 2.6 ג'יגה הרץ, 6 ליבות עם 16 ג'יגה רם, אינטל גרפיקס 630, AMD ריידון פרו 5300, M עם 500 ג'יגה SSD, שזה הדגם הבסיסי. אם אני הייתי קונה משהו לעצמי, הייתי משדרג אותו, ויש לנו הרבה מאוד אופציה לשדרוג. השיא שלו מגיע עם מעבד i9 דור תשיעי, 8 ליבות, 2.4 ג'יגה הרץ, עד 64 ג'יגה רם, שזה מטורף, ועם כרטיס מסך AMD ריידון פרו 5500, ועד 8 טרה SSD, שזה פסיכי לגמרי. כל זה ייתן לנו מכונת עבודה מטורפת, והמחיר כמובן בהתאם. אז הדגם הזה, שהוא דגם הבסיס, מתחיל ב-10,676 שקלים, והוא יעלה עד כמה שאתם יכולים להשקיע. את המחשב הזה שלחו לי אמירים הפצה, רק בשביל הסקירה, הוא יהיה אצלי רק כמה ימים. אגב, אצלם גם קניתי את המקבוק פרו שלי. זאת לא פרסומת בשום צורה, הם לא משלמים לי על זה, אבל אמירים הם אחלה חברה, יש להם מחירים טובים ויש להם שירות מעולה. אם אתם רוצים לקנות מק, אני ממליץ לכם לבדוק אותם. אז במבט ראשון, המקבוק 16 אינץ', נראה כאילו אפל ראו את כל הסרטונים ביוטיוב שירדו על המקבוק פרו 15 הקודם והחליטו לתקן בו את רוב הבעיות. אז דבר ראשון שאנחנו נראה כאן זה מסך גדול יותר, 16 אינץ', שזה תמיד מבורך. יש לנו פה את אותו מסך רטינה מהדגם הקודם, הוא פשוט גדול יותר עם רזולוציה קצת יותר גבוהה, 3072 על 1920 עם צפיפות פיקסלים של 226 פיקסלים לאינץ', אבל כשנסתכל על המסך נראה שעדיין יש לנו קצוות שחורים מסביב, ומרגיש שהיה אפשר לדחוף פה עוד איזה כמה מילימטרים של מסך, אבל אני לא באמת מתלונן על זה. עם המסך הגדול גדל גם כל המחשב עצמו והוא עבה יותר וגדול יותר מהדגם הקודם שמבחינתי אין לי שום בעיה עם זה אם זה משפר את הביצועים. למען האמת הוא חזר ממש לגודל של המקבוק פרו 2015 פשוט עם מסך יותר גדול שזה סבבה. תיקון מאוד חשוב שנעשה פה זה למקלדת אפל למעשה החזירו את מקשי המספריים הישנים והטובים שוב מהמקבוק פרו 2015 לפני כמה שבועות היה אצלי מקבוק פרו 2018 לתקופה קצרה עם המקלדת פרפר וזה אכן ממש ממש מוזר שכמעט אין תנועה למקשים וגם הסאונד שהיא עושה מאוד מאוד מוזר אבל הבעיה הכי גדולה עם מקלדת הפרפר היא שהמקשים היו נהרסים אחרי זמן מאוד קצר בגלל שנכנס לשם אבק שזה לא לעניין במחשב כל כך יקר והאמת שזה לא לעניין בכלל בשום מחשב מקלדת זה בייסיק עוד שינוי חשוב באזור הטאץ' בר הוא חזרתו של מקש האסקייפ שהוא מאוד שימושי זה היה ממש לא נוח שהוא היה חלק מהטאץ' בר, שאתה לוחץ ואתה לא מקבל פידבק, וזה אחלה תיקון. כנ"ל גם לגבי כפתור ההדלקה, שעליו סורק טביעת האצבע, הוא עכשיו כפתור עצמאי, וזה מאוד נוח. בזכות ההגדלה הפיזית של המקבוק פרו 16 אינץ', יש לו גם סוללה גדולה יותר, בעלת הספק של 100 וואט שעה, שזאת הסוללה הכי גדולה שניתן לעלות למטוס. לפי אפל היא תיתן לנו 11 שעות של גלישה ברשת או צפייה בסרטים, וכמובן שבשימושים כבדים יותר היא תחזיק פחות זמן. עוד שדרוג מאוד גדול הוא לרמקולים, לא שהם היו רעים בשום צורה בדגם הקודם, אבל זה פשוט וואו. וזה די מדהים לשמוע סאונד כל כך טוב ממחשב. זה לא כל כך עובר בסרטון כשאני שם את המיקרופון קרוב, אז אני ממש ממליץ לכם ללכת לאיזושהי חנות של אפל, לשים שיר שאתם מכירים, לשים את הווליום עד הסוף, וליהנות מהחוויה. דבר נוסף ששודרג זה הקלטת הסאונד הפנימית של המחשב, שאפל מגדירים אותה כאיכות אולפן. קשה לי להגיד אם זה באמת איכות אולפן, סך הכל הסאונד נשמע טוב מאוד, אתם שומעים את ההקלטה שלי עכשיו. דבר אחד שלא קיבל התייחסות זה עניין החיבורים, עדיין יש לנו פה ארבעה חיבורי Thunderbolt 3, 
שכל אחד מהם יכול להיות חיבור חשמל, שזה נחמד, וכמובן מחבר אוזניות, אבל בתור אחד שנהנה מ-HDMI בגודל מלא, USB-A, והכי חשוב, קורא כרטיסי SD, במקבוק פרו 2015, זה קצת קשה, בעיקר כשאנחנו מדברים פה על מכונת עבודה, פשוט לא בא לי להסתובב עם הדונגלים האלה לכל מקום, זה עדיין מאכזב. ולבסוף, עוד בעיה גדולה שאפל סידרו, כן, היו הרבה בעיות גדולות <laughs> במקבוק הקודם, וזאת ההתחממות. אפל שיפרו את מערך הקירור של המקבוק פרו 16 אינץ' כך שיוכל להתמודד עם החום שנוצר עקב המעבדים המאוד חזקים. בסרטוני פירוק שלו רואים איך הגדילו את פתחי האוורור, שתהיה זרימה יותר טובה של אוויר החוצה, וגם מערך המאווררים שופר. אז בגלל שאני עורך וידאו, וזה לגמרי השימוש הכי כבד שאני מתעסק בו, לקחתי שני פרויקטים, אחד בפרמייר פרו, והשני בפיינל קאט, ונבדוק כמה זמן ייקח לו לייצא כל אחד מהפרויקטים האלה. לשם השוואה יש לי רק את המקבוק פרו 15 אינץ' שזה לא כל כך uh, הגיוני אבל זה ייתן לנו איזושהי תמונת מצב. אז במקבוק פרו 2015 שלי סרטון הופעה עם 4 מצלמות שצילמתי ב-4K אבל ערכתי ב-Full HD לקח לי לייצא אותו מתחת ל-9 דקות בזמן שאת אותו פרויקט ב-16 אינץ' לקח 5 דקות ו-20 שניות. בפיינל קאט סרטון 4K על המאביק מיני שעשיתי השבוע ל-15 אינץ' לקח 7 דקות לייצא אותו, בזמן שה-16 אינץ' הביא אותה ב-2 דקות ו-41 שניות. זה פשוט מטורף, אנחנו מדברים פה על סרטון של 10 דקות ב-4K, מדהים. ולסיכום, בשביל הכיף הרצתי גם סינאבנץ', ה-15 אינץ' שלי הגיע ל-1292 נקודות, בזמן שה-16 אינץ' יותר ממכפיל אותו עם 2665. אז כן, ההשוואה הזאת היא, היא לא הכי פיירית, המק שלי מ-2015, וזה מחשב דנדש. אבל זה שיפור מדהים למי שישדרג מ-2015 לדגם החדש ביותר. וכאן אנחנו מדברים על הדגם הבסיס. מעבר לזה, מאוד סקרן אותי לראות כמה יעלה ה-16 אינץ' עם מפרט כמו שאני באמת רוצה. אז כמובן שהייתי הולך על ה-i9 2.4 ג'יגה הרץ, 64 ג'יגה רם, 2 טרה אחסון פנימי לפחות, כרטיס מסך ריידון 5500, וכל התענוג הזה יגיע למעל 18.5 אלף ש"ח. אאוץ'! טוב, אני צריך או להתחיל לחסוך או להתחיל לעבוד, אם אני רוצה את המחשב הזה בחיים שלי. אז את כל הסרטון הזה, החל מכתיבת התסריט ועד העריכה, עשיתי על המקבוק פרו 16 אינץ'. בתור התחלה לכתוב עליו מרגיש ממש דומה למה שהיה במקבוק פרו שלי, ה-15 אינץ' 2015, שזה אחלה. אין ספק שהמקלדת הזאתי יותר נוחה מהמקלדת פרפר המוזרה הזאתי. לגבי העריכה, נעבור לאלון שבדיוק מסיים לערוך את הסרטון הזה בעוד כמה ימים בעתיד, אלון. זה מדהים! לסיכום, המקבוק פרו 16 אינץ' הוא שדרוג שאפל הייתה חייבת למשתמשים שלה. סדרת המקבוק פרו היא סדרה מאוד אהובה, והדגם הקודם גרם להרבה אנשים לסלוד ממנה. והאמת היא שזה די מפתיע לראות שאפל יודעת להקשיב ללקוחות שלהם, ולתת להם את מה שהם רוצים וצריכים, ולא רק להגיד להם... אנחנו יודעים מה טוב בשבילכם. אז הבעיות הכי גדולות של המחשב הזה הם המחיר הגבוה שאין מה לעשות איתו, חוסר היכולת לשדרג, הרם וזיכרון האחסון מולחמים ללוח האם, ואין אופציה להחליף אותם, שזה בעייתי ביותר. והבעיה הכי קשה היא שאני צריך להחזיר את המחשב הזה עוד כמה ימים, ולחזור לערוך במחשב הישן שלי, שזה ממש ממש מבאס עד שאתה מתרגל למשהו טוב. אבל! מי שרצה לשדרג השנה והיה לו איזשהו חשש מסדרת הפרו יכול להסיר דאגה מליבו, סדרת המקבוק פרו חוזרת לעצמה וכנראה שבגדול. זה המקבוק פרו 16 אינץ', עכשיו נשאר לחכות לראות מה אפל יעשו לדגם ה-13 אינץ'. תודה רבה שצפיתם ונתראה בסרטון הבא. ביי!